এরপর আল্লাহকে কমিটমেন্ট দিতে হবে আল্লাহ আমি ভুল করে ফেলেছি এই গুণ আমি আর করব না আমাকে মাফ করে দেন এর নাম তাওবা এটাই আল্লাহ তালার কাছে কবুল হবে আর হুজুর যদি আপনার কাছে গিয়া কয় কোন আস্তাফিরুল্লাহ কোন আস্তাফিরুল্লাহ কোন আস্তাফিরুল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত আস্তাফিরুল্লাহ কইতে পারবেন তাওবা কবুল হবে না মুসলিম পরিচয়ে বড় হওয়ার পরেও নিজেদেরকে মুসলিম মনে করার পরেও যারা জাহান নামে যাবে তারা হলো ওই সমস্ত নর নারী যারা আল্লাহ তালার সাথে শরিক করে অংশীদার করে সে মুসলিমা নারী তিনি মুসলিম পুরুষ তা সত্য আল্লাহ তালার সাথে শরিক করে অংশীদার করে যারা আল্লাহর সাথে শরিক করে অংশীদার করে তারা যদি তাও বাছারা মারা যায় এমন নর নারী জান্নাতে যেতে পারবে আমার আজকের আলোচনার বিষয় হলো মুসলিমদের ভিতর থেকে এমন কিছু মানুষ রয়েছে আমরা যারা আমরা নিজেদেরকে মুসলিম পুরুষ মুসলিমা নারী দাবি করার পরেও নিজেদেরকে মুসলিম মনে করার পরেও আমাদেরকে জাহান নামে যাওয়া লাগবে অর্থাৎ আমরা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করি আর মুসলমান মানেই হলো আমরা জান্নাতে যাওয়ার আশা রাখি ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা যারা কাফের যারা মোর্শেক যারা সাচ্ছা মোনাফেক তারা চিরস্থায়ী জাহান নামি তারা জান্নাতের আশাই করতে পারে না কিন্তু আমরা যারা মুসলমান হোক সে ভালো মুসলিম হোক সে মন্দ মুসলিম মুসলিম মাত্রই আমরা আশা রাখি আল্লাহ তালা আমাদেরকে জান্নাত দিবেন বলেন আমিন কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার আশা রাখার পরেও মুসলিমদের ভিতরে আমরা এমন কিছু মানুষ রয়েছি যাদেরকে জাহান নামে যাওয়াই লাগবে জাহান নাম যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই সে যদি ইমান নিয়ে বলতে পারে আল্লাহ তালা হয়তো একদিন না একদিন জান্নাত দিবেন তার আগে শত শত বছর হাজার হাজার বছর জাহান নামের আগুনে তাকে জ্বলতে হবে এখন কারা জাহান নামে যাবে কেন তারা জাহান নামে যাবে এই বিষয়গুলো আমি তুলে ধরব মুসলিমদের মধ্য থেকে এমন দশ প্রকার মানুষের কথা উল্লেখ করব দশ শ্রেণীর মানুষের কথা উল্লেখ করব যারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করার পরেও জাহান নামে যাওয়াই লাগবে জাহান নামে যাওয়াই লাগবে আমরা এক এক করে এ দশ প্রকার মানুষের কথা উল্লেখ করছি একেবারে মুখস্থ করে বাসায় যাবেন রাজি আছেন ইনশাল্লাহ একেবারে মুখস্থ করে আত্মস্ত করে পেটের ভিতরে নিয়ে এরপরে বাড়িতে গিয়ে নিজের পরিবারের লোকজনদেরকে এগুলো জানিয়ে দিবেন রাজি আছেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন তৌফিক দেন কোন আমি আজকের আলোচনার প্রথম শ্রেণীর মানুষ মুসলিম পরিচয়ে বড় হওয়ার পরেও নিজেদেরকে মুসলিম মনে করার পরেও যারা জাহান নামে যাবে তারা হলো ওই সমস্ত নর নারী যারা আল্লাহ তালার সাথে শরিক করে অংশীদার করে সে মুসলিমা নারী তিনি মুসলিম পুরুষ তা সত্য আল্লাহ তালার সাথে শরিক করে অংশীদার করে যারা আল্লাহর সাথে শরিক করে অংশীদার করে তারা যদি তাও বাছারা মারা যায় এমন নর নারী জান্নাতে যেতে পারবে মহিলা হলেও জাহান নামে যাবে পুরুষ হলেও জাহান নামে যাবে তারা কারা যারা আল্লাহ তালার সাথে শিরিক করে আল্লাহর সাথে কি করে শিরিক করে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি বর্তমান বাংলাদেশে আল্লাহ তালার সাথে মানুষ শিরিক করে এই সংখ্যাটা কম না বেশি বলেন কম না বেশি অনেক বেশি এদেশের মাটিতে পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান অবস্থান করে বলে আমরা দাবি করি মনে করি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি মুসলিমা নারী রাষ্ট্রপতি বলেন স্পিকার বলে পুলিশ প্রশাসন সেনাবাহিনী র্যাব বিডিআর বিজিবি দল মত নির্বিশেষে যে কোনো দলেরই হোক না কেন প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান এদেশে আছে বলে আমরা মনে করি কোন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান থেকে 
আবার সিংহভাগ মুসলমান আল্লাহ তালার সাথে শরীক করে ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা সিংহভাগ মুসলমান চিন্তার দিক থেকে চেতনার দিক থেকে আদর্শের দিক থেকে আকিদার দিক থেকে বিশ্বাসের দিক থেকে দর্শনের দিক থেকে আইন প্রণয়ন করার দিক থেকে নিজেরা নিজেরা আইন তৈরি করে আজকে মানুষ বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ তালার সাথে শরিক করছে লাল সুতাকে মানুষ আল্লাহ তালার সাথে শরিক করে হলুদ সুতাকে মানুষ আল্লাহ তালার সাথে শরিক করছে তাবিজ কবজ তাগা কে আল্লাহ তালার সাথে শরিক করছে পাথরের আংটি অষ্ট ধাতুর আংটিকে মানুষ আল্লাহ তালার সাথে শরিক করছে বিভিন্ন কবর মাজার দরবার কে আল্লাহ তালার সাথে শরিক করছে মাজার কে আল্লাহ তালার সাথে শরিক করছে খানকা কে আল্লাহ তালার সাথে শরিক করছে मूर्ति गुर्ति आल्लाह शरिक कर मानुष निजे आईन प्रणयन कर जीवन व्यवस्था तैरी मानुष आज के बर्तमान आल्ला तला शरिक कर आल्लाह गुना शिल्पति सारा जीवन सिरकी चेतनारे सिरकी आकीदार सिरकी दर्शन छोक लोक आ पढ़ान আল্লাহ তালা বলছে তাওবা করো আর আমরা তাওবা পড়াই তাওবা পড়াইতে হয় না তাওবা করতে হয় কেমনে আপনাদের সমাজের একজন যুবক আপনাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে খুব খারাপ আচরণ করল খারাপ আচরণ করে ও বাড়িতে চলে গেল বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে তার নিজের কাছে খুব খারাপ লাগতেছে আর এই চেয়ারম্যানের সাথে আমি খারাপ আচরণ করলাম ठीक पर दिन चेयरमैन तु चेयरमैन का माफ चाबी जुबक बोलो मापते 
এমবিসা বলো তোকে মাফ চাইতেই হবে মাফ না চাইলে তোর খবর আছে এমপি সাহেবের ঠেলাই হইরা এই যুবক চেয়ারম্যানের বাড়িতে গেছে বাড়িতে গিয়া বারান্দায় দাঁড়ায় থাকিয়া কয় চেয়ারম্যান সাহেব আমারে মাফ করে দেন চেয়ারম্যান সাহেব আমারে মাফ করে দেন খেয়াল করেন গতকালকের ছেলেটা আর পরের দিনের ছেলেটা দুই জনের তাওবার মধ্যে অনুশোচনার মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই আগের দিনের যুবকটা অন্যায় করার পরে নিজে নিজে সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে লজ্জিত হয়েছে অনুতপ্ত হয়েছে এরপরে এসে চেয়ারম্যানের কাছে মাফ চাইছে আল্লাহ তালার বক্তব্য হলো এটা হলো তাওবা আর পরের দিন যে যুবকটা নিজে নিজে লজ্জিত হয় নাই অনুতপ্ত হয় নাই এমপি সাহেবের ঠেলাই পরে আর চেয়ারম্যানের কাছে মাফ চাইছে হে তাওবা করে নাই এমপি হেরে তাওবা পড়াইছে আল্লাহ বলতেছে তাওবা পড়াইলে কাজে আসবে না তাওবা করতে হবে যে ব্যক্তি আমি গুনার কাজ করেছি অন্যায় করেছি পাপ করেছি আমার গুনাহের কারণে আমার নিজে অনুতপ্ত হতে হবে অনুসূচিত হতে হবে লজ্জিত হতে হবে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে এরপর আল্লাহকে কমিটমেন্ট দিতে হবে আল্লাহ আমি ভুল করে ফেলেছি এই গুণা আমি আর করব না আমাকে মাফ করে দেন এর নাম তাওবা এটাই আল্লাহ তালার কাছে কবুল হবে আর হুজুর যদি আপনার কাছে গিয়ে কয় কন আস্তা ফেরুল্লাহ ঠিক আছে মানে বুঝছেন তো তাওবা মানে হলো অন্যায় করার পরে নিজের মনে অনুসূচিত হওয়া লজ্জিত হওয়া অনুতপ্ত হওয়া এরপরে আল্লাহর কাছে মাপ চাওয়া আর এই ওয়াদা করা যে আল্লাহ বেঁচে থাকলে এই গুণা আমি আর করব এর নাম তাওবা যারা সিরিক করে তাওবা ছাড়া মারা যাবে তাদের এই গুণ আল্লাহ তালা মাফ করবেন না পাশাপাশি নামাজ রোজা হজ জাকাত তাসবি তালিল জিকির আসগার করাম তেলোয়ার তাহাদের নামাজ যত এবাদতই করি না কেন আমার কোন এবাদত আল্লাহ দরবারে কবুল হবে সব বরবাদ হয়ে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা ফোরকানের 23 নং আয়াতে জানিয়ে দিলেন ওয়া কাদিমনা ইলা মা আমিলু মিন আমালিন ফাজআলনাহু হাবাআন মানসুরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিচারের মধ্যে কিয়ামত দিবসে বলি আদমের আমলের দিকে আল্লাহ তালা এগিয়ে যাবেন আমাদের আমল গুলোর দিকে আল্লাহ তালা এগিয়ে যাবেন আমাদের আমলের কাছে এগিয়ে যদি আল্লাহ তালা দেখেন আমাদের চিন্তায় চেতনায় কর্মে সিরিক ছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন আমি তোমাদের সমস্ত নেক আমল গুলোকে বাতিল করে দেব সমস্ত নেক আমল গুলোকে ধুলার করার নেই আমি আল্লাহ তালা উড়িয়ে দেব তোমাদের নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো আমি আল্লাহ তালা গ্রহণ করব সিরিক করে মারা গেল সিরিক করে মারা গেলে আমল কবুল হবে না এই যে আমরা এখানে যারা আছি আমরা সবাই কিন্তু চাই আল্লাহ নবী আমাদের জন্য সুপারিশ করুক নবী সাফাত চাই কি না সবাই আমরা চাই আল্লাহ নবী আমাদের জন্য হাবিব মাথা উঠান কি চাইবেন চান আপনাকে দেওয়া হবে আপনি সুপারিশ করেন আপনার সুপারিশ গুলোকে আমি আল্লাহ তালা কবুল করে নেব আল্লাহ নবী বলবো রব্বুল আলমিন সরিষার দ্বারা পরিমাণ ইমান নিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করতে পেরেছিল জবের দ্বারা পরিমাণ ইমান গমের দ্বারা পরিমাণ ইমান অনুপরিমাণ ইমান পরমাণু পরিমাণ ইমান নিয়ে যারা 
মৃত্যুবরণ করতে পেরেছিল রব্বুল আলমিন আজকে আপনি তাদের সবাইকে মাফ করে দেন সুমান আপনি তাদের সবাইকে মাফ করে দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন নবীন জবের দানা পরিমাণ ইমান গমের দানা পরিমাণ ইমান সরিষার দানা পরিমাণ ইমান অনুপরিমাণ ইমান পরমাণু পরিমাণ ইমান নিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করতে পেরেছিল যান আজকে তাদের সবাইকে আমি মাফ করে দিলাম আপনি তাদের সবাইকে আজকে জান্নাতে নিয়ে যান নিয়ে দিলাম জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম নিয়ে যান মাফ করে দিলাম জান্নাতে নিয়ে যান নবী তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে আবার নবী শেষ দায় পরে যাবেন আল্লাহ তালা বলবে হাবিব মাথা উঠান কি চাইবেন চান আপনাকে আমি দেব আপনি সুপারিশ করেন সুপারিশকে আমি আল্লাহ তালা কবুল করে নেব এবার আল্লাহ নবী বলবে রব্বুল আলমিন দুনিয়ায় থাকতে যারা শুধুমাত্র লা ইলাহ ইল্লাহ এই তালেবান উপরে ইমান এনে যারা মৃত্যুবরণ করতে পেরেছিল আজকে আপনি তাদের সবাইকে মাফ করে দেন আল্লাহ আজকে আপনি তাদের সবাইকে জান্নাত দিয়ে দেন मारा जाए আমি নবী পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম সিরিকারীর জন্য আমি নবী সাফাত করব না যদি কেউ তাও বাছারা মারা যায় আমি নবী তার জন্য সাফাত করব সিরিক করে মারা গেল নবী সাফাত করবে না অথচ অনুপরিমাণ ইমান নিয়ে মরতে পারলো নবী সুপারিশ করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন मानुष मारा जाए मानुष गुरुला ठीकान विशाल बड़ा थाला एक मन खाटी गाभी दूध एक ड्राम रखल ढेले दौर मेरे चले गहफिल शेष सबा प्रिय भाई सब अपना सबाई सरियल लाइन दाड़ान मानुष्ठ 
এটা তেমন কিছু না কারণ এক মন দুধের মধ্যে মাত্র ছটাক পরিমাণ বিষ কোনো অসুবিধা হবে না সবাই এদিকে সিরিয়াল ধরে দাঁড়ান আর সিরিয়াল এদিকেও ধরবেন না এদিকে ধরবেন কোন দিকে কোন জায়গা দুধ আপনারা এখানে আমরা গেলাম দুধ আপনারা এখানে আমরা গেলাম এবার আপনারা সবাই যার যার বাড়িতে চলে গেলেন আমরা যদি এক গ্লাস করে একটা বোতলে ভরে সবার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এই দুধ দিয়ে আসি কেউ রাখবেন কল রাখবেন কেন রাখবেন না এই দুধ আর দুধ নাই এই দুধ আর দুধ এটা বিশে রূপান্তরিত হয়ে গেছে প্রশ্ন হচ্ছে এক মন দুধ সটাক পরিমাণ বিষ দুধের তুলনায় বিষ তো নাই বললেই চলে এই কথার জবাবে অবশ্যই সবাই এই কথা বলবেন হুজুর এক মন দুধকে বিষাক্ত করে ফেলার জন্য খাওয়ার অনুপযুক্ত করে ফেলার জন্য এক মন বিষের দরকার হয় না বরং সটাক পরিমাণ বেশি যথেষ্ট এই বিষটা হলো শির্ক শির্ক বিষের তাই তো মারাত্মক কোনো খাবারের মধ্যে দুধের মধ্যে পানির মধ্যে বিষ ঢেলে দিলে যেমন ওইটা বিষাক্ত হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় ইমান আনয়ন করার পরে কোন মুসলমান যদি আল্লাহ তালার সাথে শরিক করে শরিক করার কারণে তার ইমান আমল দুইটাইকে আল্লাহ তালা বিষাক্ত করে দেন বাতিল করে দেন নজমিল্লাহ কর অতএব সেই বাংলাদেশে মানুষ অনেকের মুসলমানদের হাতে লাল সুতা আছে না নাই একটু আওয়াজ দেন আছে না নাই হলুদ সুতা আছে না নাই তাবিজ আছে না নাই পাথরের আংটি আছে না নাই অষ্টদতর আংটি আছে না নাই রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি আছে না নাই मुसलमान रही कन अपना सीढ़ी कर ले मुसलमान इतना बेर हो जाए তো পছন্দ বই পার্সন মুসলমান বাংলাদেশে আছে এটা দাহাম হিসাব দাহাম হিসাব সমানে শিখ চলতেছে বাংলাদেশে অতি প্রিয় বন্ধুগণ মায়েরা বোনেরা খবরদার শিরিক করা যাবে না রাজিয়া সিং শাহ আমরা শিরিক করব না কারণ শিরিক করে তাও বাচ্চারা মারা গেলে কোনোদিন আল্লাহ তালা জান্নার দিবে আজকের আলোচনার এক নাম্বার পয়েন্ট প্রথম প্রকার মানুষ হলো মুসলিম হওয়ার পরে যারা জাহান নামে যাওয়া লাগবে ওরা হলো আল্লাহ তালার সাথে কি করলে দুই নাম্বার পয়েন্ট দ্বিতীয় প্রকার মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ যারা নিজেদেরকে আমরা মুসলমান মনে করার পরেও জাহান নামে যাওয়া লাগবে দ্বিতীয় প্রকার মানুষ হলো আমাদের মাঝে এরকম অনেক মানুষ আছে অনেক নারী পুরুষ আছে যারা নিজেদেরকে আমরা মুসলিম পুরুষ মনে করি মুসলিম আর নারী মনে করি কিন্তু নামাজ পড়ি না এরকম আল্লাহর উলি আসে না নেই এ আল্লাহর উলি আসে না নেই এরকম সমাজে এরকম ভুরি ভুরি মহিলা আছে পুরুষ আছে যারা নিজেদেরকে পাক্কা মুসলমান মনে করে কিন্তু নামাজ পড়ে আল্লাহর কোরআনের বক্তব্য হলো বেনামাজিদেরকে জাহান নামে যাওয়া লাগবে জাহান নামে যাওয়া লাগবে যারা নামাজ পড়ে না ওই মানুষগুলো কখনোই ইমানদার হতে পারে না প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না আপনি দেখেন আপনাদের বাজারে আপনাদের দোকানে বিশেষ করে এই আলাপগুলো দোকানে হয় দোকানের মধ্যে শাখাইব ঠ্যাঙের উপরে ঠ্যাং তৈলা যদি কয় ভাই আজান হয়েছে চলে নামাজে যায় নামাজ না বলে তো ইমান ঠিক থাকে না তখন দেখবেন দোকানে এক শ্রেণীর শয়তান টাইপের মানুষ দোকানে বৈশা বলে আরে রাখবে তা হুজুররা কত কথাই কয় নামাজ না বললে কি আমার ইমান ঠিক আছে কি পাওয়া নামাজ না বললে কি ইমান ঠিক আছে কে আপনারা কইছে ইমান ঠিক আছে কম কোরআনের একটা হাত দেখাইতে পারবেন আপনার কথার পক্ষে একটা হাদিস দেখাইতে পারবেন আল্লাহর কোরআন নবীর লক্ষ লক্ষ হাদিস গুলো থেকে এ কথা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যারা নামাজ পড়ে না এ মানুষগুলো ইমানদার হতে পারে তো নামাজই নেই কিসের ইমানদার ও আবার কিসের মুসলমান নামাজই নেই আপনাদের দোকানে দুইটা ছেলে বসা একটা ছেলের নাম হলো আবদুল্লাহ 
আরেকটা ছেলের নাম হলো রামায়ণ তা আবদুল্লাহ নাম শুনলেই তুই বোঝা যায় মুসলমান ঠিক কি না আর রামায়ণ নাম শুনলেই বোঝা যায় ছেলেটা হিন্দু তো দুইটা ছেলে প্যান্ট শার্ট পরা দাড়ি শেপ করা দোকান পারে বসে আছে সেই চট্টগ্রাম থেকে একজন ভদ্রলোক আসলো হুজুর আসলো আমি বললাম হুজুর এই দোকান পারে দুইটা ছেলে বসা একটা নাম হলো আবদুল্লাহ আর একটা নাম রামায়ণ একটা হিন্দু একটা মুসলিম আপনাকে বলতে হবে এখান থেকে আবদুল্লাহ কোনটা রামায়ণ কোনটা মুসলিম কোনটা হিন্দু কোনটা আপনি বলেন উনি ওদের কাছে গিয়ে দেখে যে দুইটাকে দেখতে তো একই মনে হয় এখন কেমনে কম আবদুল্লাহ কোনটা রামায়ণ কোনটা আমি তো চিনি না আমাকে বল হুজুর বলতে পারবো না আমি বললাম বলেন বলতে পারলে আপনাকে পুরস্কার দেব এইবার হুজুর আমাকে বললো তাহলে কাজ করেন আমাকে জোহরের নামাজ এবং আসুরের নামাজ পর্যন্ত সময় দেন আসুরের নামাজের পরে গিয়ে আমি বলবো আবদুল্লাহ কোনটা রামায়ণ কোনটা এবার জোহরের নামাজের সময় হাইয়ালের সলা মাসিন ডাক দিলেন মাসিন হাইয়ালের সলা বলে ডাক দিয়ে জানিয়ে দিলেন পৃথিবীতে যেই জায়গায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইহুদি যারা মুসলমান যারা তোমরা সবাই একাকার হয়ে কাজ করবে ব্যস্ত রয়েছো মাসিন হাইয়ালের সলা বলে জানিয়ে দিল পৃথিবীর সমস্ত যে যেই জায়গায় থাকো না কেন মুসলমানরা আলাদা হয়ে যাও মুসলমানরা আলাদা হয়ে মসজিদে চলে যাও আল্লাহ তালা ডাক দিয়েছেন আলাদা হয়ে যাও অফিস বলো ব্যাংক ব্যালেন্স চাকরি বাকরি খেলতে বসা খেলাধুলা আড্ডা রাস্তাঘাট দোকান পাট যে যে অবস্থায় থাকো না কেন তোমরা অন্য ধর্মের লোকজন থেকে আলাদা হয়ে তোমরা মসজিদে চলে যাও কে ডাকতেছে আল্লাহ তালা ডাকতেছে সবাই মসজিদে চলে গেল হুজুর দেখতেছে এই দুইটা থেকে মসজিদে যায় কোনটা হিজাব বলো যেটা মসজিদে যাইবো ওইটাই আবদুল্লাহ কারণ হিন্দু তো নামাজ পড়ত না এখন উনি তাকিয়ে দেখে এইখান থেকে একটাও মসজিদে যায় না দুইটা এই জায়গায় বসে আছে উনি গিয়ে জোহরের নামাজ পড়লেন এসে দেখে দুইটা আগের মতোই বসা আবার আসুরের নামাজের সময় হাইয়াল সলা মাসিন বলল মুসলমানরা আলাদা হয়ে যাও মসজিদে চলে যাও উনি দেখলেন এখান থেকে মসজিদে যায় কোনটা একটা মসজিদে যায় না উনি গিয়ে আসুরের নামাজ পড়লেন আসুরের নামাজ পড়ে এসে দেখে দুইটা আগের মতোই বসা একটাই নামাজ পড়ে নাই এইবার তিনি আমাকে বলেন হুজুর আমি এখন বলতে পারবো এখানে আবদুল্লাহ কোনটা রামায়ণ কোনটা আমি বললাম বলেন কোনটা আবদুল্লাহ কোনটা রামায়ণ কয় হুজুর দেখেন আমি তো চিনি না তাদেরকে তবে কোরআন হাদিস দিয়ে যাচাই বাছাই করে যা বুঝলাম সেটা হলো এখানে যদি আবদুল্লাহ থাকতো অবশ্যই তার মসজিদে যাওয়ার কথা ছিল আমি দেখতেছিলাম কোনটা মসজিদে যায় যেইটা যায় ওইটাই আবদুল্লাহ যেটা যাবে না ওইটাই হিন্দু এটা আমার থার্মোমিটার ছিল এখন দেখলাম জোহর চলে গেল আসুর চলে গেল সপ্তাহ চলে গেল মাস চলে গেল বছর চলে গেল আবদুল্লাহ মসজিদে যায় না নামাজ আদায় করে না আয়সা নামাজ পড়ে না খাদিজা নামাজ পড়ে না ফাতেমা নামাজ পড়ে না অতএব বুঝুন আমার ঘোষণা হলো এইখানে আবদুল্লাহ আর রামায়ণ আপনি যে বলছিলেন একটা মুসলমান একটা হিন্দু কোরআন হাদিস বলে এই জায়গার মধ্যে আবদুল্লাহ বলতে কেউ নাই এই জায়গায় মুসলমান বলতে কেউ নাই যা আছে মনে হয় সবটাই রামায়ণ আছে এখানে আবদুল্লাহ নাই এখানে খাদিজা নাই এখানে ফাতেমা নাই এখানে আয়সা নাই দিনের পর দিন চলে যায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যায় মাসের পর মাস চলে যায় ও নামাজ পড়ে না টই টই করে ঘুরে বেড়ায় তিনি নামাজ পড়ে না টই টই করে ঘুরে বেড়ায় এই নারী কোনো দিন ইমানদার হতে পারে এই পুরুষ কোনো দিন ইমানদার হতে পারে খামা খাই বলে ইমান ঠিক আছে আল্লাহ নবী বললেন মুসলিম শরীফের হাদিস ईमानदार और जरा पास वक्त नाम आदाय करा ओ मानुष गुलमानदार होते नाम ईमानदार होते সৌদি আরবের বড় বড় নামে কেনা বর্তমানে ফতুয়া দিয়েছেন যারা দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে যায় নামাজ পড়ে না বুঝাইলেও পড়ে না নামাজের দিকে ডাকলেও আসে না আলেমদের ফতুয়া হলো এই সমস্ত লোক যদি মারা যায় এদের কোনো জানা জানাই এদের কোনো জানা জানাই এমনিতেই কয়েকজনে মিলে খালি কবর করে রেখে দিবে 
কারণ ওর তো নামাজই নেই আবার জানাজা কিসের আসলটাই নাই দুই নাম্বারটা নিয়ে লাভ আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হলো আসল দুই নাম্বারটা হলো জানাজার নামাজ এখন এক নাম্বারই নাই দুই নাম্বার দিয়ে কাজে আসবে আমি মনে করি বর্তমান সময়ে আমরা যারা ইমাম রয়েছি আমরা যারা খাতিব রয়েছি আমরা যদি আমরা যদি প্রতিটা মসজিদে মসজিদে দুই মাস ব্যাপী সলাতের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করি এবং যদি এই কথা বলে দেই অত্র এলাকার অত্র সমাজের অত্র মহল্লার যারা রয়েছেন দুই মাস নামাজের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হবে দুই মাস পরে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ নামাজ না পড়েন আর আপনি যদি মারা যান আমি ইমাম আমি ক্ষতির আপনার জানাজার নামাজে যাব এরপরে মুরুব্বীরা সবাই মিলে যদি বলে হুজুর আপনার সাথে আমরাও আসি যুবক বাইরে যারা নামাজ পড়ে ওরাও যদি বলে আমরাও আসি বেনামাজি জানা যায় আমরা যাব না তাহলে সমাজের মধ্যে বেনামাজি থাকবে দুই একটা বাস্তবায়ন করেন সবার সোজা হবে না মানে সোজা নামে যাইব কই এখন সমস্যা হলে বেনামাজির জানা যায় মানুষ আরো বেশি হয় ওই যে কুটিপতি ছিল লক্ষপতি বিশাল টাকার মালিক বিশাল রাজনীতিবিদ মারা গেছে এরপরে কয় বলেন সবাই লোকটা কেমন ছিল ভালো ছিল মনে মনে কয় তো নামাজ হই পড়ে না ভালো ছিল কেমন হ্যাঁ ও নামাজ হই পড়ে ভালো হলো কেমন কইছে আর কি এখন সামনা সামনি কি কওয়া যায় যে খারাপ ছিল বোঝা গেছে কাইতে যা গেছে গেছে গিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়াতাসালুনা আনিল মুজরিমিনা মা সালাকাকুম ফি সাকার তোমার নাম আয়সা ছিল তোমার নাম খাদিজা ছিল তোমার নাম ফাতেমা ছিল তোমার বাড়ি তো মসজিদের পাশে ছিল তোমার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী মুসলমান ছিল তোমার তো জাহান নামে আসার কথা নাম দোকান পরে বসে বাজারে বসে বড় বড় কথা বলেছিলাম নামাজ না পড়লে কি আমার ইমান ঠিক আছে তাহলে আজকে তুমি জাহান নামে কেন আসলাম জাহান নামে আসার কারণ কি বলো তোমার তো জাহান নামে আসার কথা না তুমি তো ইমানদার মুসলমান তুমি তো জাহান নামে আসার কথা না তাহলে আজকে তুমি জাহান নামে কেন আসলাম জাহান নামীরা মাথা নত করে বলবে করু লামনা কুমিনাল মুসলি আজকে জাহান নামে আসার এক নম্বর কারণ হলো জাহান নামে আসার প্রধান কারণ হলো আমরা দুনিয়ায় থাকতে নামাজে ছিলাম না নামাজ পড়ি নাই যার কারণে আল্লাহ তালা আজকে আমাদেরকে জাহান নামে দিছে যার কারণে জাহান নামে আসতে আমাদের সমাজে একটা ভুল ধারণা আছে এই কথাটা কোট করেন লিখেন এটা কোট করেন মনের ভিতরে লিখে ফেলেন আমাদের সমাজে একটা প্রচলিত ধারণা আছে আমরা মনে করি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই মানুষ মুসলমান হয়ে যায় এই ধারণা সঠিক নয় মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে মুসলিম হওয়া যায় না কেমন চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে উত্তরাধিকারী সূত্রে চৌধুরী হওয়া যায় খান পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে উত্তরাধিকারী সূত্রে খান হওয়া যায় ভুইয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে উত্তরাধিকারী সূত্রে ভুইয়া হওয়া যায় পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে উত্তরাধিকারী সূত্রে খেলাফত পাওয়া যায় পীর হওয়া যায় ঠিক কিনা কন এবার কন তো ডাক্তারের ঘরে কেউ জন্মগ্রহণ করলে কি ডাক্তার হয়ে যায় ডাক্তারের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে ডাক্তার হওয়া যায় না আলেমের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে আলেম হওয়া যায় না ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না ডাক্তারের পরিবারে কেউ জন্মগ্রহণ করে যদি ডাক্তার হতে চায় তাকে পড়াশোনা করতে হয় ঠিক কিনা কন পড়াশোনা করে ডাক্তার হতে হয় পড়াশোনা করে আলেম হতে হয় পড়াশোনা করে ইঞ্জিনিয়ার হতে হয় পড়াশোনা ছাড়া উত্তরাধিকারী সূত্রে ডাক্তার আলেম ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় মুসলমানিত্বটা উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া যায় না এটা পড়াশোনা করে ইমান আনয়ন করে আমল করে মুসলমানিত্ব অর্জন করতে হয় ঠিক কিনা বলে মুসলমানের ঘরে যদি জন্মগ্রহণ করলে মুসলমান হয়ে যাই তো নুয়ালামের ছেলে মুসলমান ছিল আবার ইব্রাহিম আলী সালামের বাবা আজর ইমান আনছিলেন ইমান আনেন 
অতএব আমরা নিজেরা খামা খাই এটা মনে করব না যে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি বাস আমি মুসলমান হয়ে গেছি নামাজ পড়লে বললাম না পড়লে নাই মুসলমানই তো ন্যায় কে না অতএব যারা নামাজ পড়বে না তারা জাহান নামে যাবে কোথায় যাবে জাহান নামে যাওয়াই লাগে দুই আজকের আলোচনার তৃতীয় প্রকার মানুষ হলো আমাদের মায়েরা বোনেরা অনেকে নামাজ পড়ে তাহাজ্জত পড়ে কোরআন তেলত করে দান সৎকা করে শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করে তারপরে তাহাজ্জতে নামাজ টুকটাক পড়ে স্বামীর খেদমত করে কিন্তু পর্দা করতে চায় না বেপর্দায় চলে এরকম অনেক মায়েরা বোনেরা আছে না নাই কোন আছে না নাই বেপর্দায় চলে পর্দা করতে চায় না আজকেও দেখেন অনেক মহিলা আসছে ওয়াশ শুনতে ওয়াশ শুনবে ঠিক কিন্তু পর্দা করবে না আমার মায়েরা আমার বোনেরা আমার মায়েরা আমার বোনেরা অনুরোধ করে বলি যে সমস্ত মহিলারা পর্দা করে না বেপর্দায় চলে এদেরকে জাহান নামে যাওয়াই লাগবে জাহান নামে যেতেই হবে বেপর্দা নারীরা জান্নাতে যেতে পারবে না আমাদের সমাজে দিন যতই যাচ্ছে নারীরা ততই কেমন জানি বেপর্দার দিকে ধাবিত হচ্ছে ঠিক কিনা কথা আল্লাহ তালা বলছেন নারীদেরকে পর্দা করার জন্য পর্দার ভিতরে থাকো ঘরের ভিতরে থাকো নারীরা নিজেদেরকে আড়াল করে রাখো নিজেদের রূপ লাবণ্য সৌন্দর্য প্রদর্শন করে প্রকাশ করে বাহিরে চলাচল করবা না যদি একান্তই বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় অবশ্যই তোমরা পর্দা করে বাহিরে যাওয়ার একান্তই প্রয়োজন হয় শালীন পোশাক পরে ঢেলে ডালা পোশাক পরে পর্দা করে বাহিরে যাইবা কার কথা কোন কার কথা আল্লাহর কথা আর বর্তমানে নারীরা বর্তমানে জেনা বেবি চান ধর্ষণ ইফটিচিং এগুলো বাড়তেই আছে এগুলো বাড়তেই আছে আর দেশের যারা প্রশাসনে রয়েছে দেশের যারা নেতৃত্ব দেয় ওরা খালি যুবকদেরকে দোষে কাদেরকে দোষে ছোটে গালে ধুলাবালে মাইখিয়া খুব সাজু গুজু কইরা তিনটা মিল্লা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে যেতে যেতে রাস্তার মোড়ে যাওয়ার পরে দেখলো সামনে তিনটা যুবক জারানো খুব হ্যান্ডসাম প্যান্ট শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে এই তিনটা মাইয়া ওই যুবকদেরকে দেখে আরো নিজেদেরকে রেডি করতেছে ওনা টোনা ঠিকঠাক কইরা প্রস্তুতি নিতে আছে যাতে করে সামনে গেলে একটু এদের দিকে তাকা এই তিনটা মেয়ে এক তো টাইট ফিট জামা কাপড় পড়লো পাতলা কাপড়ের জামা পড়লো আবার ওইখানে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি আছে না নেই ওইখানে যাওয়ার পরে ছেলেরা তো এমনি অপেক্ষায় থাকে রাস্তাঘাটে এতিমের মতো দাঁড়ায় থাকে কে যায় আসে আছে না নেই হেরাও দেখলো যে মাইয়া তিনটা আসতেছে মেয়েরা কাছে যাওয়ার পরে তিনটা যুবক খুব বাজে কমেন্টস করলো বাজে কথাবার্তা বললো কি বললো এটা আমি নাই বা বললাম আপনারা ভালো করে জানেন বাজে কমেন্টস করলো বাজে মন্তব্য করলো মেয়েরা মোটামুটি মজা পাইলো কি পাইলো মোটামুটি বেশ ভালো মজা পাইছে এরপরে মেয়েরা চলে যাচ্ছে এই যুবকরা মেয়েদের দিকে একেবারে এটি মেয়ের মতো তাকাই রয়েছে যতদূর পর্যন্ত দেখা গেছে ততদূর পর্যন্ত তাকিয়ে আছে পরের দিন এই তিনটা মেয়ে এই তিনটা মেয়ে পরের দিন তিন পার্ট ওয়ালা বোরকা পড়লো মহিলাদের লম্বা ওরনা ব্যবহার করলো হাত মোজা পা মোজা পরে এই তিনটা মহিলা এই তিনটা মেয়ে পরের দিন এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ওই তিনটা যুবক ওই জায়গায় দাঁড়ানো কাছে যাওয়ার পরে তিনটা যুবক দেখলো যে তিনটা ভদ্র মহিলা আসতেছে ওরা রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে মহিলাদেরকে জায়গা করে দিন এবার খেয়াল করে আগের দিন এই তিনটা মেয়েকে 
ইফ টিচিং করা বাজে কমেন্টস করা খারাপ মন্তব্য করা খারাপ কথা বলা এটার জন্য আগে যুবকরা দায়ী না আগে দায়ী হলো এদের বেপরদা কি দায়ী কথা কোন কি দায়ী বেপরদা দায়ী আর পরের দিন এই তিনটা মেয়ে ওই তিনটা যুবকের সম্মান দিল পর্দার কারণে কিসের কারণে আমরা বলি এই দেশের যুব সমাজ নারীদের পর্দাকে সম্মান দিতে জানে ঠিক কি না ক এখন আপনারা পর্দা করবেন না বেপরদায় চলবেন সম্মান পাবে বাজারে গেছে এক মহিলা বয়স পঁয়তাল্লিশ বয়স কত পঁয়তাল্লিশ বছরের মহিলা একটা বাজারে গেছে টাইট ফিট জামা কাপড় পরিয়া ঠোঁটে গালে ধুলাগুলি মাইকা সাদা বানাইয়া ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়া বাজারে ঢুকছে ঈদের বাজার মার্কেটে কেনাকাটা করবে পঁয়তাল্লিশ বছর মহিলা যখন মার্কেটে ঢুকছে পঁচিশ বছরের যুবক ছিল মার্কেটের দোকানদার ও যখন দেখছে যে এক মহিলা সাজু গুজু করে আসতেছে হে আগে আগে আপা আসেন ভাবি আসেন আপা আসেন ভাবি আসেন আই দেখতো আপার কি লাগবে ভাবি চারদিন তাড়াতাড়ি বসতে দে ব্যস্ত হয়ে গেছে আপা আসছে ভাবি আসছে ওই দিকে তিন চারটা পুরুষ কাস্টমার ছিল এখন এদের কোনো বেলই নেই মহিলা কাস্টমার আসছে এখন পুরুষের দিকে আর তাকাই হই না পরের দিন তিরিশ বছরের একটা মেয়ে তিন পাট ওলা লম্বা বোরনা বোরকা পড়ল লম্বা ওরনা দিল হাত মোজা পা মোজা পরে এই তিরিশ বছরের মেয়েটা মার্কেটে ঢুকলো এই পঁচিশ বছরের যুবক দেখলো যে একটা ভদ্র মহিলা আসতেছে খেলাম মা আসেন চাচি আসেন কি লাগবে আপনি বলেন দেখ তো খেলামার কি লাগবে চাচির কি লাগবে খেলামা বসেন ভদ্রতার সহিত সম্মানের সহিত পঁয়তাল্লিশ বছরের মহিলাকে যুবক আপা এবং ভাবি বলে সম্বোধন করলো অপরিচিত কোন মহিলাকে যুবক যদি আপা এবং ভাবি বলে সম্বোধন করে ফিল্ডিং মারার সম্ভাবনা আছে না নাই কথা কোন আছে না নাই আর কোন যুবক যদি কোন নারীকে চাচি এবং খালাম্মা বলে চাচি এবং খালাম্মা এটা মায়ের সম্বোধন খালাম্মা চাচি বললে সম্বোধন করলে ব্রেনের মধ্যে খারাপ চিন্তা আসতে পারে নারীরা বুঝে না এগুলা পর্দার ভিতরেই সম্মান খালি যুবকদের দোষ এফ টিচিং করলে এই মামলা এই আইন কত কিছু সমাজে চলতেছে তারপরে এফ টিচিং কমে আমি বলি কেমনে করবো কম পদ্মা নদী থেকে ইলিশ মাছ ধরিয়া সয়াবিন তেল দিয়ে খুব মজা করে ভাজলেন বাই যা একটা বিশাল থালার মধ্যে নিয়া খোলা একটা মাঠের মধ্যে রেখে দিলেন রাইখা দিয়া আপনাদের অত্র এলাকার বিড়ালদের বিরুদ্ধে গিয়ে আইন করলেন আমাদের এলাকার কোন বিড়াল যদি এখানে ইলিশ মাছ খাওয়া তো দূরের কথা ইলিশ মাছের দিকে সোপ তুলেও তাকায় তাহলে বিড়ালের হাসি কি দিবেন ফাঁসি ফাঁসির আইন কইরা বিড়াল থেকে ইলিশ মাছ রক্ষা করা যাবে কোন রক্ষা করা যাবে এরপরে পুলিশ আনলেন র্যাব আনলেন সেনাবাহিনী আনলেন বিজিবি আনলেন হেরা সবাই অস্ত্র তাক করে যাচ্ছে বিড়াল যদি ইলিশ মাছ খায় একেবারে বিড়াল মেনে নেব বিড়াল কি ইচ্ছা মানবো কম আল্লাহ তালার বক্তব্য হল আল্লাহ তালার বক্তব্য হল ইলিশ মাছ বিড়াল থেকে রক্ষা করার জন্য আইনের দরকার নাই প্রশাসনের দরকার নাই আমি আল্লাহ তালা এমন একটা বিধান দিলাম ওই বিধানটা যদি বাস্তবায়ন করতে পারো ইলিশ মাছ বিড়াল থেকে এমনিতেই নিরাপত্তা পেয়ে যাবে এটা কি আরেকটা থালা আনো আরেকটা বড় থালা আনো বক্তব্য হলো নারীরা যদি পর্দার ভিতরে ঢুকে যেতে পারে তাহলে সমাজ এগুলো থাকবে এ কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন শালীন পোশাক পরো ঢিলে ডালা পোশাক পরো পর্দা করো নিজেদের রূপ লাবণ্য সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বাহিরে যাইবা বাহিরে যাইবা না আজকে প্রগতিশীল বাদীরা নারীদেরকে সমধিকার দেওয়ার নামে দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিরা বুদ্ধিজীবীরা ওরা নারীদেরকে সম অধিকার দিতে চায় নারীদেরকে সম্মান দিতে চায় আমাদের মায়েরা বোনেরা বোঝে না ওরা নারীদেরকে সম অধিকার দেওয়ার নামে নারীদেরকে সম্মান দেওয়ার নামে ওরা নারীদেরকে ভোগ করতে চায় ঠিক কিনা ক 
নারীদের করা বিনোদনের বস্তু বানাতে চায় আনন্দের বস্তু বানাতে চায় মায়েরা এটা বোঝে না নারীরা এটা বোঝে না ওরা নারীদেরকে সম্মান দেওয়ার নামে আগে নারীরা ছিল মিছিলের পিছনে এখন নারীদেরকে দেয় মিছিলের সামনে নারীদেরকে দেয় মিছিলে বেটা সুবিধাবাদীরা নারীদেরকে তোমরা মিছিলের সামনে নিলা নারীদেরকে মায়েরা বোনেরা বোঝে না কেন এগুলো এগুলো নারীদেরকে সম্মান দেওয়া নয় এক কলেজে ইন্টার ক্লাস একাদশ শ্রেণীতে এক হাজার ছাত্র ছাত্রী শোনেন এই কথা বলার পরেও যদি না বুঝেন আর বুঝাইতে পারবো না কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপালকে ফোন করে বললেন এক তারিখে আপনার কলেজ পরিদর্শন করতে আসবো বিদেশি মেহমান থাকবে প্রশাসনের লোকজন থাকবে খুব বড় করে ভিআইপি করে অনুষ্ঠান করবেন অতিথিদেরকে বরণ করে নেবেন প্রিন্সিপাল শিক্ষক বডিকে ডাকাইল ডাকে বলো এক তারিখে প্রতিষ্ঠাতা আসবে আর অন্যান্য অতিথি আসবে খুব বড় করে অনুষ্ঠান করেন আর অতিথিদেরকে বরণ করার জন্য একাদশ শ্রেণী থেকে দুই একটা ছেলে মেয়ে ঠিক করেন যারা ফুলের তোরা দিয়ে বরণ করে নেবে আমাদের স্কুল কলেজ শিক্ষাঙ্গনে এরকম বরণ করে নেওয়া আসে না নাই আসে না নাই আছে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস টিচার ক্লাসে ঢুকে কারে দিয়া বরণ করে নেওয়া যায় এক হাজার ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে রুল এক একটা ছেলে ক্লাস টিচার চিন্তা করলো এই ছেলেটাকে দিয়া অতিথিদেরকে ফুলের তোরা দিয়ে বরণ করলে ভালো হবে যেহেতু ছেলেটা রুল এক খুব মেধাবী ছাত্র বলো বাবা তুমি আমার সাথে প্রিন্সিপালের রুমে একটু চলো টিচার প্রিন্সিপালের রুমে নিয়ে গিয়ে বললো যে স্যার এই ছেলেটা খুব মেধাবী রুল এক এক হাজার ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে ফার্স্ট বয় অরে দিয়া বরণ করান প্রিন্সিপাল তাকায় দেখে ও তো ছেলে এখন প্রিন্সিপাল তো অতিথিদের রুচি সম্পর্কে জানে প্রিন্সিপাল বলল যে স্যার আসলে ছেলে দিয়া বরণ করাইলে অতিথিরা খুশি না বেজার একটা মেয়ে দেখে ক্লাস টিচার আবার ক্লাসে গেছে ক্লাসে ঢুকে দেখে রুল দুই একটা মেয়ে খুব মেধাবী ছাত্রী এক হাজার ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে রুল দুই বলল যে মা তুমি আমার সাথে একটু প্রিন্সিপালের রুমে চলো মেয়েটা কিনে প্রিন্সিপালের রুমে যাওয়া হলো যাওয়ার পরে বলো স্যার এই মেয়েটা অনেক মেধাবী ছাত্রী এরে দিয়ে ফুলের তোলা দেওয়ার খুব ভালো হবে প্রিন্সিপাল তাকায় দেখে যে মেয়েটার মেধাবী ছাত্রী ঠিক কিন্তু চেহারাটা বেশি একটা ধক ডাক না বেশি একটা সুবিধাজনক না বলো স্যার এরে দিয়া ফুলের তোলা দিলে অতিথিরা খুশি হবে না এর সে আরো ভালো হ্যান্ডসাম খুব স্মার্ট সুন্দর দেখে একটা দেখেন এবার ক্লাস টিচার ক্লাসের মধ্যে ঢুকলো দুইকা খুইজা খুইজা পাইতে পাইতে পায় না পায় না পায় না ওই রকম পায় না এরপরে খুঁজতে খুঁজতে পুরো ক্লাস খুঁজলে একবারে সর্বশেষ বেঞ্চের মধ্যে একেবারে লাস্টের বেঞ্চের মধ্যে একটা মেয়ে বসে প্রতিদিন রুল হলো নয়শো নিরানব্বই রুল কথা নয়শো নিরানব্বই একটা রে পাইছে চেহারা মা সাল্লা ছাত্রীদের কমুক চেহারা মা সাল্লা বলো যে মা তুই আমার সাথে একটু সব প্রিন্সিপালের রুমে নিয়ে গেল বলো স্যার দেখেন চলে কিনা প্রিন্সিপাল দেখে কয় মা সাল্লা এরে দিয়ে চলবে অতিথিরা খুশি হবে বলল মা এক হাজার ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে তোমার বাসাই করলাম এক তারিখে বড় বড় মেহমান আসবে তুমি নিজে সাজু গুজু কইরে আসবা তুমি ফুলের তোরা দিয়ে অতিথিকে বরণ করবা মাইয়া তো মহা খুশি মাইয়া চিন্তা করো ওরে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ এক হাজার ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে আমার বাসাই করছে আমি কি না কি হয়ে গেছি গা মাইয়া খুশি ঠেলায় বাড়িতে গিয়া মায়ের খুশি ঠেলায় ডাক মার শুরু করছে মাইয়ার মাই চিন্তা করলো হঠাৎ কি হইলো মাইয়া এত খুশি বলে কি ব্যাপার এত খুশি কেন কয় খুশির খবর খুশির খবর এক তারিখে কলেজে বড় বড় মেহমান আসবে এক হাজার ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে প্রিন্সিপাল আমাকে বাছাই করেছে আমি ফুলের তোলা দিয়ে ওদেরকে বরণ করব আমাকে বলছে সাজু গুজু করে যাওয়ার জন্য এই কথা শুই না মাইয়ার মায় খুশি ঠেলায় কয় তাহলে তোর সাথে আমিও যাব তোর সম্মান মানে আমার সম্মান তোর সম্মান মানে আমিও যাব প্রোগ্রামের দিন মাইয়া কি সাজে মাইয়ার মায় কয়েক গুণ সাজে মেয়ের সম্মান মানে মার সম্মান অনুষ্ঠানে গেল ফুলের তোরা দিয়ে মেয়ে অতিথিদেরকে বরণ করে নিলে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল এবার আপনারা একটু আমার দিকে তাকান একটু তাকান মেয়াদমি নিয়েন না কথাগুলোর জন্য মাপ চাচ্ছি এবার আপনারা বলেন তো 
এই যে মেয়েটাকে দিয়ে ফুলের তোরা দিয়ে শুভেচ্ছা জানাইলো এই জায়গায় মেয়ের যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে না মেয়ের সৌন্দর্যকে কিসে কাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই জায়গায় মেয়েটাকে সম্মান দেওয়া হয় নাই এই জায়গায় মেয়ের সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে অতিথিদেরকে খুশি করা হয়েছে অতিথিদের আনন্দের বিনোদনের বস্তু মেয়েটাকে বানানো হয়েছে আর আমাদের মহিলারা মনে করতেছে ওরে আল্লাহ কি সম্মান নারীরা যে বোকা বুঝা যায় এটার সম্মান কয় না এক হসপিটালে ঢুকছি হসপিটালে রিসিপশন এক মাইয়া বসাইছে খুব সুন্দর হ্যান্ডসাম দেখা তো ডাক্তারখানায় গেছি চিকিৎসা করবো এখন তার বেরোয় আসতে পারতেছি না দেড় ঘন্টা বসা ছিলাম এই মেয়েটাকে এই জায়গায় বসানোর মানেই হলো কোন রোগী যত দেরি হোক হে ফেরত যাইব না একবার ও না এদিকে দিতে আছে আবার এদিকে দিতে আছে এদিকে দৌড়াইতেছে এদিকে দৌড়াইতেছে এরে বসাইছে যাবি কই বৈশা থাকতে তার সৌন্দর্য দিয়া তার একটিং দিয়া তার সতীত্ব দিয়া হসপিটাল রুগী ধরে রাখছে হসপিটাল রিসিপশনে বসে রুগী ধরে রাখছে মিয়া আপনি মনে করতেছেন আপনার মেয়েটাকে সম্মান দিছে বোনটাকে সম্মান দিছে বুঝেন না এখনো বুঝেন না বুঝবেন সময় গেলে বুঝবেন নারীরা সম অধিকার চায় আল্লাহ তালা কয় রাগ সম অধিকার চাষ এমন সম অধিকার দিব পুরুষ মাটি কাটে তরাও মাটি এখন রাস্তাঘাটে মহিলারা মাটি কাটে আছে না নাই যা সম অধিকার দিছে আগে মহিলারা বসতো সিএনজির ফিসনে এখন ড্রাইভারের সাথে বসে যা সম অধিকার জীবনের সম অধিকার খা তোরা আগে বসতো অটোর ফিসনে ড্রাইভারের ডান সাইডে ড্রাইভার ওখানে মজা লাগে রে পাশে যদি মেয়ে বসে থাকে ড্রাইভার ওই খালের মধ্যে যাইব না কই যাইব মিয়া কোন আপনারা সৃষ্টিগত আকর্ষণ ছেলের প্রতি মেয়ের আছে না নাই যেই মেয়েকে বিবাহ করা হালাল এই মেয়ে যদি ড্রাইভারের পাশে বসে হে তো পয়সা সালাইতেছে নিতে বেশি মিয়া একবার সারা রিকশা চালায় তো অপু বিশ্বাসের সিনেমার পোস্টার রাস্তাঘাটে আছে না নাই অপু বিশ্বাস এমন সুন্দর করে সাজাইছে হ্যাঁ নজর গেছে হেই দিকে রিক্সার মধ্যে প্যাসেঞ্জার হ্যাঁ রিক্সা চালাইতেছে কোন খেয়াল হেই দিকে তাকাইয়া রিক্সা বরণ দিত এরপরে উইঠা কালা মাডি নিয়া পোস্টার মধ্যে মারতেছে অপু বিশ্বাসের মুখের মধ্যে মারতেছে তো প্যাসেঞ্জার করলে যার বেড়া রিক্সা তো তুই ফালাইছ হ্যাঁ তো মারস কে হ্যাঁ দিকে তাকাই তো রিক্সাটা বরণ দিত গেছে মেয়া নারীরা বুঝে না মায়েরা বোঝে না সম্মান কোন জায়গায় বোঝে না বাসের মধ্যে উঠছে এক মহিলা পঞ্চাশ বছরের তাই একটু দেখেন বাস্তবে মিলে কি না পঞ্চাশ বছরের মহিলা বাসে উঠছে ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়া নিজেকে ইয়ং সাজাইতে চাইলো বাসের মধ্যে উঠছে পরে অনেক যুবক টুবক আছে সিট খালি অনেকেই মনে মনে চিন্তা করে যে আমার পাশে সিটটা খালি বসলে মনে হয় ভালোই হয় নাকি অনেক দুষ্ট ছেলেরা আছে মনে মনে কামনা করে যে আমার পাশে বসুক ঠিক না বাসের মধ্যে উঠছে এক ভদ্র মেয়ে তিরিশ বছর বয়স তিন পাটলা বোরকা পড়ছে লম্বা ওড়না দিছে হাত মোজা পা মোজা বাসের মধ্যে উঠে দেখে কোনো সিট নেই তিন চারটা যুবক বাসে বসা ছিল চিন্তা করলে একটা ভদ্র মহিলা বাসে উঠছে তিন চারটা যুবক সিট ছেড়ে দিয়ে বলে যে চাচি আপনি বসেন খেলাম আপনি বসেন এটার নাম সম্মান এটা সম্মান আল্লাহ নবী বললেন সিংফান আহালিন্নাল্লাম আরাহুমা কাউমুন মুসলিমের বর্ণনা দুই দল লোক জাহান নামে যাবে তাদের সাথে আবার দেখা হয় নাই আল্লাহ নবী বললেন ওদের মধ্যে একদল হলো নিসাউন কাসিয়াতুন আরিয়াতুন মা ইলাতুন মুমিলাতুন কাসতিমাতুল বুখতিল মা ইলা লা ইয়াদখুলনাল জান্নাত আল্লাহ নবী বললেন যেই সমস্ত নারীরা টাইট ফিট জামা কাপড় পরে পাতলা কাপড়ের জামা কাপড় পরে টাইট ফিট বোল কাপড়ে নিজেদের মুখকে খোলা রেখে সাজু গুজু করে চলাফেরা করে আল্লাহ নবী বলেন এই নারীগুলো জান্নাতে যাবে না ওরা নিজের অপর পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয় পর পুরুষকেও নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে এই নারী সমাজ জান্নাতে যেতে পারবে আরেকটা হাদিসের মধ্যে আসছে সালাহিমুল জান্নাম মোসনাদ আহমদের বর্ণনা 
তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য জান্নাত হারাম এর মধ্যে এক শ্রেণী হলো আবদাইউস এক শ্রেণী হলো আবদাইউস যারা দাইউস ওদের জন্য জান্নাত হারাম দাইউস কারা দাইউস হলো বাবা দাইউস হলো স্বামী দাইউস হলো বড় ভাই যেই বাবা নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে হজ করে মসজিদের সভাপতি ওই বাবা প্রাপ্ত বয়স্ক একটা মেয়ে রয়েছে মেয়েটা স্কুলে যায় কলেজে যায় ভার্সিটিতে যায় কোচিং সেন্টারে যায় ব্যাপার যায় বাবা কিছু বলে না এই বাবা আলহাজ না কাবা করে ইমামও যদি হয় এই বাবার জন্য জান্নাত হারাম তুমি কেমন বাবা তুমি বাবা কেমন মেয়ে ব্যাপার দায় চলে বাবা কিছু বলে না স্বামী আল্লাহ রলিম হজ করেছে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে স্বামী মসজিদের সভাপতি ওয়াজ মাহফিলের সভাপতি দান সৎকা করে স্বামী অনেক ভালো মানুষ কিন্তু স্ত্রী পর্দা করে না ব্যাপার দায় চলে স্বামী কিছু বলে না আল্লাহর নবী বলেন এই স্বামীর জন্য জান্নাত হারাম এই স্বামীর জন্য জান্নাত হারাম যেই স্বামীর স্ত্রী ব্যাপার দায় চলে স্বামী কিছু বলে না একটা প্রাপ্ত বয়স্কা বোন ব্যাপার দায় চলে বড় ভাই আছে বড় ভাই কিছু বলে না বড় ভাই চকলেট নেই বড় ভাই মজা নেই বড় ভাই কাপড় কিনে দেয় ভালো ভালো খাবার বোনের জন্য নেই বোনটা হই হই করে ব্যাপার দায় কলেজ ভার্সিটিতে চলে যায় ভাই আরো বলে ভাই ভাই টাটা ওকে সেইও কিন্তু কিছু বলে না বোনটাকে ব্যাপার দায় বাড়ি থেকে বের করে দিল বাবাও কিছু বলল না স্বামীও কিছু বলে না বড় ভাইও কিছু বলে না আল্লাহর নবী বললেন এই বাবার জন্য জান্নাত হারাম এই স্বামীর জন্য জান্নাত হারাম এই বড় ভাইয়ের জন্য জান্নাত হারাম ওরা দায়ুস ওরা কি ওরা জান্নাতে যাবে না অতএব পর্দা করতে হবে ব্যাপারদায় চললে জান্নাতে যাওয়া যাবে তিনটা চার নম্বর হলো আমাদের সমাজে এরকম অনেক আল্লাহর উলি আছেন হয়তো আপনাদের এখানে নাই এরকম অনেক আল্লাহর উলি আছেন যারা নামাজ পড়েন হজ করছেন জাকাব দেন রোজা রাখেন দাঁড়িয়ে আছে অনেক ভালো কাজ করছেন শুধু একটা সমস্যা হলো বিয়ের সময় যৌতুক নিছিলেন বিয়ের সময় কে নিছিলেন কন কে নিছিলেন যৌতুক নিছিলেন সমাজে যৌতুক আছে না নাই কম না বেশি এদিকে মনে হয় নাই আছে এদিকে কারা কারা যৌতুক নিছিলেন হাত তোলেন তো দেখি এখানে নাই কইছি না আমি না না এখানে নাই থাকলে হাত চলে না কেন সরব না যতু খাওয়া আলাল না হারাম আচ্ছা আপনার একটা ফতুয়া দেন তো কুকুরের গোস্ত খাওয়া আলাল না হারাম শুকুরের গোস্ত খাওয়া হালাল না হারাম কুকুরের গোস্ত শুকুরের গোস্ত খাওয়া হালাল এমন অবস্থায় যদি আপনি এমন জায়গায় থাকেন এই দুইটা ছাড়া কোনো খাবারই নাই বাঁচতে তৈব খাইতে তৈব আল্লাহ তালার বক্তব্য বলো ওই জায়গায় সামান্য পরিমাণ খাইতে পারবেন অসুবিধা নেই ওই জায়গায় ওই সিচুয়েশন হলে কিন্তু যৌতুক কোন অবস্থা দেখা যাবে এটা হারাম আল্লাহ বলছে বিয়ে উপলক্ষে কন্যা দয় কে কন্যাকে মহর দিয়ে দাও স্ত্রীকে মহর দিয়ে দাও সন্তুষ্ট চিত্তে কিন্তু যৌতুক নেওয়া যাবে না মহর দেওয়া ফরজ আর যৌতুক নেওয়া হারাম যৌতুক নেওয়া কি হারাম কাজ তবে সমাজে এখন যৌতুকটার সিস্টেম চেঞ্জ হয়েছে শয়তান চিন্তা করলো আলে মোলা মারা অনলাইনে এতটা সচেতন মানুষকে করে তুলতেছে এই সমাজে মনে হয় যৌতুক থাকবে না এই জন্য শয়তান ধারাটা চেঞ্জ করে দিছে কেমনে আগে পনেরো বিশ বছর আগে বা দশ পনেরো বছর আগে যখন সমাজে বিয়ে হইত বিয়ে উপলক্ষে বিয়ের যখন কথাবার্তা চলত তখন ছেলে পক্ষ থেকে ছেলের দুলা ভাই বা মামা বা চাচা ওরা দাঁড়িয়ে বলতো দেখেন ভাই জানাদা আপনাদেরকে আমাদের পছন্দ হয়েছে আমাদেরও পছন্দ হয়েছে এই সাল্লাহ বিয়ে হবে আপনাদের কাছে আমাদের কোনো দাবি দাবা নাই আমাদের ছেলে মাসাল্লাহ আট দশ গ্রামে তার মতো ফোলাই হয় না এর মতো ছেলেই হয় না তারপরও আপনাদের কাছে আমাদের দাবি দাওয়া ফ্রিজ দিবেন মোটরসাইকেল দিবেন এটা দিবেন ওইটা দিবেন এভাবে ভেঙে ভেঙে বলে ফেলত যৌতুক এভাবে চাইত ওই সময় এটাকে মানুষ শরমের বিষয় মনে করত না কারণ সমাজে চলতো শয়তান চিন্তা করলো যে এইভাবে তো বেশি দিন চলতে পারে না এখন মানুষ সচেতন শয়তান চিন্তা করলো যৌতুকটাকে তো টিকিয়ে রাখতে হবে এই জন্য শয়তান কয় দেখ ডাইরেক্ট খাবি না ঘুরাইয়ে খাবি 
ডাইরেক্ট খাবি না ঘুরে যতক্ষণ খাবি যতক্ষণ মিটিং এর মধ্যে সরাসরি ভাইঙ্গা কথা কবি না কেমনে কবি এভাবে বলবি শয়তান শিখায় দিছে এভাবে বলবে দেখেন আপনাদেরকে আমাদের পছন্দ হইছে আমাদেরও পছন্দ হইছে সব মিলিয়ে বিয়ে شادی হবে ইনশাআল্লাহ আমাদের ছেলে মাশাআল্লাহ 8 10 গ্রাম অনেক ভালো একটা ছেলে তারপরেও আপনাদের কাছে আমাদের কোনো দাবি দাওয়া নাই তবে খুশি হই আপনারা যা দিয়ে দেন খুশি হইয়া যা দিয়ে দেন শয়তান কই ডাইরেক্ট খাওয়ার দরকার নাই ইনডাইরেক্ট ঘুরে কবি আমার দিকে তাকা ফ্রিজ দিবেন মোটরসাইকেল দিবেন এইটা দিবেন ওইটা দিবেন এইটা দিবেন এভাবে ভেঙে ভেঙে যৌতুক চাওয়া যেরকম হারাম এভাবে না চাইয়া ছেলে পক্ষ যদি বলে খুশি হয়ে যা দিয়া দিবেন এভাবে যৌতুক চাওয়া ডাবল হারাম কি হারাম কি হারাম এভাবে যৌতুক থাকলে সমাজে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত যৌতুক টিকে থাকবে খুশি হয়ে যা দিয়া দেন মানে আগেটা কি বেজার হয়ে দিছে নাকি খুশি হয়ে যা দিয়া দেন এটা বলা ডাবল হারাম চাইতে পারবে না আমরা তো বিয়ে شادی করেছি আমাদের ফ্যামিলি তো বিয়ে شادی হয়েছে আমার বড় ভাইয়ের বিয়ে আপা বলল যে আমার ছোট ছেলে এই কথা বলবে আমি দাঁড়িয়ে বললাম দেখেন আপনাদের সবাইকে মাশাআল্লাহ পছন্দ হইছে আমাদেরও পছন্দ হইছে বিয়ে হবে তবে আমাদের দুইটা কথা এক আমরা সর্বোচ্চ মেহমান যাব 20 25 জন এর বেশি আমরা যেতে পারব না দুই আপনাদের পরিবার থেকে কন্যা পক্ষ থেকে ছেলে পরিবারে আমাদের পরিবারে বিয়ে উপলক্ষে একটা পানির গ্লাসও দিতে পারবেন না যদি দেন তবে এখানেই বাতিল একটা পানির গ্লাস পর্যন্ত দিতে পারবেন না কারণ আপনারা পানির গ্লাস দিবেন ওইটা দিয়ে পানি খাবো এই অপেক্ষায় আমরা নাই আর সমাজে এরকম অনেক ছোট লোক আছে ছোট মনের অধিকারী বিল্ডিং করছে বিল্ডিং এর ভিতরে ফার্নিচার সোফা ফ্রিজ এগুলো তোলে নাই উদ্দেশ্য হইছে কি ফোলাডারে বিয়া করাইয়া ফ্লোরিং করাইবো ফ্লোরের মধ্যে পোলাডারে শোয়া দিব স্বামী স্ত্রী ফ্লোরে থাকব মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে যখন তার শ্বশুর শাশুড়ি আইব আইয়া যখন দেখব হাই হাই মাইয়া দি ফ্লোরে গোমায় মায়া লাগবো কি লাগবো না শরমেও গিয়া আপারে তো ভাই একটা খাট দিয়ে দেই আচ্ছা একটা সোফা দেই একটা ফ্রিজ দেই এই অপেক্ষায় থাকে এরকম ছোট মনের মানুষ এরকম ছোট মনের আল্লাহর অলি সমাজে আছে না নাই মাঝে মাঝে মনে হয় হেদে যদি 40 50 টা ফোলা থাকতো खाता कलम दिया কেউ যদি ঢুকতে চায় টাকা দিয়ে ঢুকবো টাকা ছাড়া ঢুকলে খাওয়ার পরে টাকা ছাড়া যেতে দিবি না মেয়ের বাড়িতে একটা করে আমার বেতন ছাড়া মেয়ের বাড়িতে একটা করে ছেলের বাড়িতে একটা করে আছে না নাই এটা যে কি ছোট লোকই কত নিম্নমানের কত নিকৃষ্ট কাজ আবার রাতে হিসাব করে লাভ হইছে না লস হইছে এই প্রজেক্টে কালেকশন কি হইছে এই হিসাব আছে না নাই নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক এরপরে যদি কেউ টাকা কম দেয় হের ব্যাপারে আবার মনে দুঃখ ভাই খাড়াস কোথায় না হে যে ভিক্ষা করলো হে খাড়াস না হে কম দিছে দেখি হে খাড়াস আসল খাড়াস তুমি নিয়া তুমি ভিক্ষা করছো কেন হে যে দিছ এই নেই তোমার সদ্য গুষ্টি কি ছোট লোকের সমাজে চলে দিনে দুপুরে চাতাবাদি হচ্ছে এই জায়গায় सबगुल গরিব মানুষগুলো খেতে পায় না গরিবদেরকে দাওয়াত দেয় না ভাই যে ওই যে চেয়ারম্যান মেম্বার শিল্পপতি ব্যবসায়ী কেন 1000 দিব 5000 দিব 2000 দিব 500 তো সিরিয়াল হই নাই আমি আর আপনি একবার সিরিয়াল হই নাই গরিব মানুষগুলো ভালো খাবার জন্য অপেক্ষায় থাকে ওদেরকে দাওয়াত দেয় না ভাই সে ওই যে বড় লোক আসলে নাই আল্লাহ নবী বললেন মুসলিমের বর্ণনা সর্বোত্ত আমি তামুল ওয়ালিমা সবচাইতে নিকৃষ্ট অলিমা অনুষ্ঠান হলো ওইটা 
যেই অনুষ্ঠানে বেসে বেসে বড় লোক দাওয়াত দেওয়া হয় গরিবদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় না আল্লাহর নবী বলেন এটা সবচাইতে নিকৃষ্ট অনুষ্ঠান ঠিক না কোন ঠিক না সবচেয়ে নিকৃষ্ট অনুষ্ঠান এটা ধান্দা বাজি এখন হয়তো অনেকে যৌতুক খাইছেন কিন্তু হাত তুলতেন না কিন্তু আমার দিকে একটা মিনিটের জন্য দৃষ্টি আর বিবেকটা দিয়ে তাকান সবাই তাকান যৌতুক কত মারাত্মক অপরাধ মানুষ চিন্তাও করে না যারা যৌতুক খাইছেন এই মুহূর্তে চলেন আমি আর আপনি মক্কায় যাব মক্কায় যাওয়ার পরে কাবা ঘরটাকে খুলে দিবে আমি আর আপনি কাবা ঘরে ঢুকবো ঢুকার পরে আপনি কাবা ঘরে নামাজ পড়ে শেষ দায় পরে আল্লাহ তালাকে বলবেন আল্লাহ আমি যখন কুমিল্লা চোদ্দ গ্রামে ছিলাম বিয়ে উপলক্ষে আল্লাহ তালা আমি যৌতুক নিছিলাম আল্লাহ তখন আমি বুঝতে পারি নাই আল্লাহ এখন আমি বুঝতেছি আমি কত বড় ভুল করেছি কত মারাত্মক অন্যায় করেছি আল্লাহ দয়া করে আমাকে মাফ করে দেন আল্লাহ আমি লজ্জিত আল্লাহ আমি অনুতপ্ত আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি এই ভুল আর জীবনে করব না এইভাবে ভুল স্বীকার করে আপনি শেষ যায় পরে কাঁপতেছেন আপনার চোখ দিয়ে পানি টলমল করে পড়তেছে জামা ভিজে গেছে এত লজ্জিত আপনি যৌতুক খাওয়ার কারণে এক পর্যায়ে আর চোখ দিয়ে পানি আসে না এখন রক্ত টলমল করে পড়তেছে আপনি এত অনুতপ্ত যৌতুক খাওয়ার কারণে টলমল করে চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে আপনার এবার রক্ত ঝরতেছে আপনার রক্ত ঝরতে ঝরতে এক পর্যায়ে শেষ অবস্থায় কাবাগরের ভিতরে মারা গেল মারা যাওয়ার পরে গোসলের ব্যবস্থা হলো কাবাগরের ইমাম সাহেব আপনার জানাজার নামাজ পড়াইলেন একশো কোটি মানুষ আপনার জানাজার নামাজে উপস্থিত হলো এরপরে মোহাম্মদ সাল্লামের কবরে ঠিক পাশে আপনাকে কবর দেওয়া হলো যৌতুক খাওয়ার কারণে আপনি কত লজ্জিত কাবাগরের ভিতরে কাঁদলেন রক্ত ঝরল শেষ অবস্থায় মারা গেলেন একশো কোটি মানুষ জানাজার নামাজে উপস্থিত হলো কাবাগরের ইমাম জানাজা নামাজ পড়াইলেন আল্লাহ নবীর কবরের পাশে আপনার কবরটা দেওয়া হলো কত লজ্জিত হলেন কত অনুতপ্ত হলেন কত সম্মানের মৃত্যু কত সম্মানের জানাজা কত সম্মানের কবরস্থ একটু ভেবে দেখেন তারপরেও বলি ভাই আল্লাহর জাতের কসম আল্লাহর জাতের কসম তারপরে বলি আল্লাহর জাতের কসম করে বলি আল্লাহর কসম করে বলি এত সম্মানের মৃত্যু এত অনুতপ্ত এত লজ্জিত এত সম্মানের জানাজা এত সম্মানের কবরস্থ এরপরেও আল্লাহ তালা আপনার যৌতুকের অপরাধটা মাফ করবেন এটা কোরআনের তিরিশ পাড়া কোরআনের কোথাও নাই কোথাও নাই যে এবাদতটা করলে আল্লাহ তালা এটা মাফ করে দিবে কোথাও নাই লক্ষ লক্ষ হাদিস কোথাও নাই মাফ হবে না যত বড় আল্লাহ রলি হন মাফ হবে না একটা পদ্ধতি আছে মাফ হওয়ার পদ্ধতিটা কি পদ্ধতিটা হলো ও অনেকে আবার হয়তো কইতে পারেন যে হজুর বাসর রাত্রে তো মাফ করে দিছে বৌরে কইছি মহর জানিছিলাম মাফ করে দাও যৌতুক জানিছিলাম মাফ মহর যেটা বাকি আছে এটা মাফ বৌর কাছ থেকে অনেকে মাফ নেই আসে না নাই বউ বাসর রাত্রে মাফ করে নাই কেমনে আমি চোদ্দ গ্রাম শহরে আমার সাথে বিশ লক্ষ টাকা কয় লক্ষ টাকা বিশ লক্ষ টাকা আমার সাথে চার পাঁচটা ডাকা ধারালো ছুরি নিয়ে আইসে আমার গলায় ধরছে দৈরা বলল দ্রুত টাকাটা দিয়ে দেন দ্রুত বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে দেন একেবারে কল্লাটা ফেলে দেবে এমনভাবে ছুরি ধরছে আমি ভয়ে ভয়ে আমার শরীর ভিজে গেছে ঘেমে গেছে এরপরে কাঁপতে কাঁপতে বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে দিলাম ডাকা বিশ লক্ষ টাকা নেয় না তা হাসি মুখে দেন হাসেন ভয় পান কেন হাসি মুখে দেন হাসেন না দেখতে পারে কল্লা ফেলে দিবা হাসেন তাড়াতাড়ি আমার ছুরি দোষতে হাসতাম গলা ছুরি দোষছে হাসতা আর কি করবো গলায় ছুরি দোষছে যেহেতু বাধ্য হয়ে আবার কইতেছি আচ্ছা ঠিক আছে ভাই মার্শাল আল্লাহ শুক্রিয়া জজাকাল্লা খেয়ে ওয়েলকাম ভাই আবার আইসে বিশ লাখ হয়ে চাঙ্গা ভাই এটারে হাসি কয় মন থেকে হাসছি না ছুরির বয়ে যারা যৌতুক নিয়েছিল বউ মাফ করার ক্ষমতা রাখে না মাফ করতে হবে শ্বশুর শাশুড়ি যেই ফ্রিজ 
যেই সোফা যেই ফার্নিচার খাট তারপরে যে টেলিভিশন যে মোটরসাইকেল যৌতুক হিসেবে নিছিলেন আগামী কাল সকালবেলা একটা বড় ট্রাক বাড়িতে আনবেন ট্রাক আইনাম ফ্রিজ মোটরসাইকেল সোফা এগুলো সব ট্রাকে ভরবেন বইরা শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে কইবেন হুজুরে বইলা গেছে এগুলো মাফ হবে না ধরেন সব ফেরত দিলাম মাফ করে দিয়ে এখন শ্বশুর শাশুড়ি যদি কয় বেটা দিছিলাম তো নতুন এগুলো পুরাতন নতুন লয়ায় না তো মাফ নাই তো নতুন হয়ে লয়ে যাইতে এই যারা মাফ হইতো না তো কোন উপায় নাই এমন ফেসো ফর্সা যতু খায়া কোন উপায় নাই না এটা কোন বাসার কোন রাস্তা নাই একটা রাস্তা আছে পরকালে যৌতুক পরিমাণ যৌতুক পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে আপনার নেক আমল নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো আপনার শ্বশুর শাশুড়িকে দিয়ে দিতে হবে মুসলিমের হাদিস আর যদি শ্বশুর শাশুড়ি জীবিত না থাকে ওনাদের পক্ষ থেকে এই পরিমাণ সম্পদ দান করে দিবেন যৌতুক খাওয়া যাবে পাঁচ নাম্বার শোনেন বিরক্ত হচ্ছেন আপনারা পাঁচ নাম্বার আমাদের সমাজে সোদের লেনদেন আছে না নাই আছে না নাই এরকম অনেক ভালো ভালো মানুষ আমরা আছি মসজিদের সভাপতি মসজিদে এখন তো মসজিদের সভাপতি হইতে আর নামাজ রোজা লাগে না লাগে এখন আর মসজিদের সভাপতি কিসের নামাজ রোজা কিসের দাঁড়ি টানি ক্ষমতা যার সভাপতি হয়ে যাবে সভাপতি এরকম অনেক মানুষ আছি আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করার পরে সোদের লেনদেন করি আছে না নাই কোন আছে না নাই সোদের লেনদেন করা হালাল না হারাম কোন হালাল না হারাম যারা সোদের লেনদেন করে ওদেরকে জাহান নামে যাওয়া লাগবে জাহান নামে যাওয়া লাগবে শুনেন দুইটা হাদি শোনাই মোস্তাদ আহমদের মধ্যে আর সাল্লাহ নবী বলে সোদ খাওয়ার সত্তরটা অপরাধ কয়টা অপরাধ সোদ খাওয়ার কয়টা অপরাধ সত্তরটা অপরাধ আল্লাহ নবী বলছেন এই সত্তরটার মধ্যে সবচেয়ে নিচের যেটা সত্তর নাম্বার যেটা যে ব্যক্তি সোদ খাইল ও যেন নিজের মাকে বিবাহ করল যে সোদের লেনদেন করলো যে পুরুষ ও যেন নিজের মাকে বিবাহ করলো এটা কি সম্ভব কোনোভাবে সম্ভব মোস্তাদ আহমদের আরেক জায়গায় আসছে আল্লাহ নবী বলছেন সোদ খাওয়ার সত্তরটা অপরাধ এই সত্তরটা অপরাধের মধ্যে সত্তর নাম্বারটা হলো যে ব্যক্তি সোদ খাইল ও যেন নিজের মায়ের সাথে জানা করলো সমাজে তো সোদ ব্যাপক ভাবে চলতেছে আছে না নেই এখন মহিলারা সোদে টাকা লাগায় মহিলারা সোদে টাকা লাগায় আল্লাহ নবী বললেন মোস্তাদ আহমদের বর্ণনা জনগণের আত্মসাদের দেশের সম্পদ চুরি করার টাকা ঢুকেছে আল্লাহ নবী বললেন হারাম উপার্জন যেই দেহের মধ্যে বডির মধ্যে ঢুকেছে আল্লাহ নবী বলেন ওই দেহটা জান্নাতে যাবে না হাদিসটাকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন তবে অন্যান্য হাদিস বা কোরআনের আয়াত এর মর্মটাকে সাপোর্ট করে হাদিসটা কি আল্লাহ নবী বলছেন মানিস তারা সাওবান বি আশারাতি দ্বারা হেমা ও ফিহি দেহামন হারামন আমার দিকে তাকান দশ দিরহাম দিয়ে কেউ যদি একটা জামা ক্রয় করে আর ওই দশ দিরহামের মধ্যে যদি এক দিরহাম সম্পদ হারাম থাকে ওই জামা গায়ে দিয়ে যদি কেউ নামাজ পড়ে তার নামাজ হবে না এক দিরহাম যদি হারাম থাকে এবার যার গোটা জামা কাপড়ই হারাম টাকার ক্রয় করা হে নামাজ হবে কর নামাজ হবে 
জামা কাপড় বাদ দিলাম যার ফ্যাক্টরি রকম বড় হইছে ঘুষ খাই দে গাইতে সুদ খাই দে গাইতে পেটে এরকম বড় করেছে যারা যাদের গোটা বডির মধ্যে হারাম উপার্জন আছে এরা হারাম উপার্জন করছে হারাম খাচ্ছে এদের নামাজ রোজা আল্লাহ কবুল করবে ডাক্তারখানায় আপনার মা পড়ে আছে ডাক্তার বলছে আমাদের কাছে কোনো চিকিৎসা নাই পৃথিবীর কোন ডাক্তার নাই আপনার মাকে সুস্থ করতে পারে আপনি তার দুধের নামাজ পড়ে শেষ দায় পরে আল্লাহকে বলেন আল্লাহ আমার মাকে ভালো করে দেন এবার আপনি শেষ দায় পড়লেন শেষ দায় পরে আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ আমার টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই কিন্তু টাকা পয়সা দিয়ে মাকে সুস্থ করা যাবে না ভালো করা যাবে না ডাক্তার বলেছে পৃথিবীর কোন ডাক্তার নাই আমার মাকে সুস্থ করতে পারে আল্লাহ আমার মাকে ভালো করে দেন তাহার দুধের নামাজ পড়ে শেষ দায় পড়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে কান্নাকানি করছেন মাকে ভালো করার জন্য আল্লাহ নবী বললেন তুমি শেষ দায় পরে যতই কান্নাকাটি করো না কেন আল্লাহ তোমার ডাক শুনবে না কারণ তোমার উপার্জন উপার্জন হারাম হারাম খাও তুমি তোমার ডাক আল্লাহ শুনবে আমাদের আজকের যিনি প্রধান আলোচক শেখ মুক্তি মোহাম্মদ আলী ভাই ওনাকে নিয়ে আসো যুবক ভাই যারা আসো ওনাকে নিয়ে আসো আমার সময় শেষ পর্যায়ে দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে চার পাঁচ মিনিট বাকি আছে ওনাকে নিয়ে আসো মুসলিম শরীফের মধ্যে আর সাল্লা নবী বলেন শোনেন একজন লোক দীর্ঘ লম্বা সফরে আছে দীর্ঘ লম্বা সফরে চোল গুলো উঁচু কচু ক্লান্ত শান্ত মরুভূমির মধ্যে লোকটা দীর্ঘ সফরে বিপদে পড়ে আছে কোন বাড়ি গাড়ি নাই গাছপালা নাই কোন মানুষ নাই এ লোকটাকে সহযোগিতা করার মতো কেউ নাই ওই মানুষটা ওই জায়গায় বিপদে পড়ে আল্লাহকে বলবো রব্বুল আলমিন আমি বিপদে পড়েছি আমাকে বাঁচান আমাকে উদ্ধার করেন আমাকে সহযোগিতা করেন আল্লাহ নবী বললেন এই লোকটা এমন অবস্থায় বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে হাত তুলল তার সাথে যে পানি আছে পানিগুলো হারাম টাকার তার সাথে যে খাবার আছে খাবার গুলো হারাম টাকার তার গায়ে যে জামা কাপড় আছে ওইটা হারাম টাকার গোটা বডিটা হারাম টাকায় গড়ে উঠেছে আল্লাহ নবী বললেন এই মানুষটা যতই বিপদে পড়ুক না কেন আল্লাহ তার ডাকে সারা দিবেন হারাম উপার্জন করে হারাম খায় যারা ওরা যতই বড় বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকুক না কেন আল্লাহ তালা তাদের ডাকে সারা দেয় অনেকে এসে বলে হুজুর এত দোয়া করি আল্লাহ তো দোয়া শোনে না দোয়া শোনে আল্লাহ কবুল করে না আল্লাহ দোয়া শোনে যারা প্রকাশ্য দিবা লোকে হারামের সাথে জড়িত সোদের টাকা গ্রামে টাকা সাফটের সাথে গোটা গ্রাম সয়লাভ করে ফেলেছে বাজারে সোদের দোকান দিছে খাতা কলম নিয়ে বসে থেকে এখান থেকে টাকা সাপ্লাই দেয় আপনার যদি কি আসে না নেই কত বুঝাইলাম বুঝে না এরপরে আল্লাহ তালা এমন রোগ দিলেন বাংলাদেশে রোগের কোনো চিকিৎসা নেই এরপরে মাদ্রাস গেল ভারতে গেল তাও কোনো চিকিৎসা নেই সত খাইতে খাইতে পেট এরকম হয়েছে স্বাস্থ্য এরকম হয়েছে আল্লাহ তালা রোগ দিতে পরে আই যাই করে বাতাসে মনে যে ফেলে দিবে কোনো চিকিৎসা নেই যারা সোদের লেনদেন করে সোদ খায় যারা আপনি লিখে রাখেন আল্লাহ তালা এমন রোগ আপনাকে দিবেন কোন চিকিৎসা পাবেন না সোদের টাকা দিয়ে বিল্ডিং করছেন জমি ক্রয় করছেন মোটরসাইকেল কিনছেন এগুলো সব বিক্রি করলেও চিকিৎসা টাকা হবে না এমন রোগ আল্লাহ তালা দিবেন অতএব সোদের লেনদেন করা যাবে আস্তে আস্তে এই সোদ খাওয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে রাজিয়া সিং সাল্লাহ রাজিয়া সিং সাল্লাহ আল্লাহ যেন কবুল করেন কোন আমি আমাদের সমাজে এরকম অনেক মানুষ আছে না জনগণের টাকা আত্মসাত করে চুরি করে আছে না নেই জনগণের সম্পদ রাস্তার টাকা ব্রিজের টাকা আত্মসাত করে চুরি করে মেরে দেয় কিছু কাজ করে কিছু রেখে দেয় কিছু কাজ করে কিছু খেয়ে ফেলে আছে না নেই এই মানুষগুলো জান্নাতে যেতে পারবে না এই মানুষগুলো জাহান নামে যাওয়া লাগবে অনেকে আছে ব্রিজ বানাইতে যায় রড দেয় না মাঝে মাঝে বাস টাসা দেয় আছে না নাই 
আপনার রড দেন বাঁশ দিলেন কেউ মাঝে মাঝে বাঁশও দেন সমানে বিদেশের মাটিতে বাড়ি বানাচ্ছে ঢাকাতে বাড়ি অভাব নাই জনগণের সম্পত্তি আমাদের টাকা পয়সা আল্লাহ নবী বলেন ইন্না রিজালা নিয়া তা খাওয়া দুনা मानुषुल আলোচনা রেখে যাচ্ছি কোরআন হাদিস গবেষণা করলে এমন কিছু বিষয় সামনে চলে আসে যে বিষয়গুলোর সাথে যদি